Hi friends, good morning. I am Dr. Ashish Gupta. I am a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about a cleft lip and palate. Okay, lip me or talu me koi chhed hona, jisko cleft lip or palate bolte hain, common si parishani hai. Or 700 ya 1000 lieborn babies me kisi ek baby me esa ho sakta hai. Usually iska diagnosis 18 se 19 saal ya 20 saal pe hi banta hai. And uh, but probably we have made a diagnosis of a bilateral cleft lip and palate at 12 weeks. राइट right? सो so, यूजुअली जो ऊपर वाला होट है वो चार से सात हफ्ते में बन जाता है और जो पैलेट तालू है वो छह से नौ हफ्ते में बन जाता है ठीक है तो कोई भी डिफेक्ट इसकी हो तो उसको ढूंढ लेने के लिए बारह हफ्ते का टाइम एक अच्छा टाइम है जिसमें हमें कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम ये सब देख सकते हैं तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट चार वेराइटीज की हो सकती है जो हमारा केस है वो टाइप थ्री बायोलेटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है जो कि हमने डीएडीसी ट्विन में बारह हफ्ते पे ढूंढा है राइट तो इसके पीछे की जो इटियोलॉजी है उसमें ऐसा हो सकता है कि इट कैन बी एसोसिएटेड विद मेटरनल स्मोकिंग सम अल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीशीजर्स झटकी कुछ दवाइयाँ आती हैं या कुछ स्टेरॉइड्स अगर लिए जाएं तो उसकी वजह से भी क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स आल्सो जिसमें ट्राइसोमी थर्टीन और एटीन और ए ट्वेंटी टू को माइक्रोडिलीशन का भी हो सकता है तो हमारा वाला केस डीएडीसी ट्विन है जिसमें से एक बीबी तो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है दूसरी बीबी में हम ये देख पा रहे हैं कि टाइप थ्री वेराइटी का बायोलेटल क्लेफ्ट और पैलेट है राइट right, तो 12 हफ्ते पे ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कि हम कोई और एसोसिएटेड कार्डियक एबनॉर्मलिटी को भी ढूंढ पाए तो प्रोबली वी आर गोइंग टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर द थिंग्स वुड बिकम मोर क्लियर एंड देन प्रोबली वील ट्राई टू आइडेंटिफाई इट इज आइसोलेटेड एंड 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 वुड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट वुड चेंज थैंक यू सो दिस इज आर केस ऑफ ए डीएडीसी टू एन राइट right? तो ट्विन दो ट्विन प्रेगनेंसी है ये ऊपर वाला जो बेबी है इसके अंदर वॉट वी कैन सी कि जो मिड uh, फेज जो प्रोबोस uh, है ना वो ऊपर फ्लोटिंग है सो इकोजेनिक प्री मैगजिलरी इकोजेनिक मास जो कि पैलेट uh, के ऊपर आ रहा है वो फ्लो फ्री फ्री फ्लोटिंग है तो अगर इसको इस तरह से देखिए तो ये ये ऐसा समझ में आता है ये सो दिस इज दी दिस इज दी फ्री फ्लोटिंग सो दिस बिकम्स अ टाइप थ्री क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ट्राइप टाइप थ्री वेराइटी का और बायोलेटल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है तो इससे यहाँ देख सकते हैं कि अपन को लोअर जॉ और पैलेट भी दिखाई देती है लेकिन आगे वाले पैलेट को अगर अपन देखें सो वट वी कैन आइडेंटिफाई दी इज दी ओवर हैंगिंग दिस प्रोबोस जो कि ये फ्री फ्लोटिंग है और फ्रंट नेजल प्रोसेस से अटैच होता है तो बाइलेटरल मीडियल नेजल प्रोसेस से मैगजिलरी प्रोसेस से जुड़ा हुआ नहीं होता है इसीलिए फ्लोट करता है ये सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बेबी टू चीव एक्चुअली टू स्वेलो और सो दिस बेबी इज मूविंग सो वी कैन सी दी हैंड्स वी कैन सी दी थम्स फिंगर्स एंड दिस दिस ओवर हैंगिंग प्रोबोसिस ये नाक वाला जो हिस्सा है नेजल बोन के नीचे वो इकोजेनिक प्री एक्जेलरी इकोजेनिक मास है जो कि फ्लोट कर रहा है सो so, ये बायोलेटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट है राइट right? सो so, नाउ हमारा प्रमाइस डायग्नोसिस uh, का तो है ही है और ये भी देखने का है कि कोई एसोसिएटेड और कोई एबनॉर्मिलिटी तो नहीं है तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्मॉल असेसमेंट फॉर दी हार्ट बी वी आर ट्राइंग टू मेक एंड सो एस टू सी की कोई बहुत मेजर कॉनोट्रंकल मेलफॉर्मेशन तो नहीं है ये प्रोबोस है जो कि फ्लोट दिखाई दे रही है एंड दी जस्ट अबव दी हार्ट विच इज तो लोअर जो इज बिंग विजुअलाइज अब वो थोड़ा सा अगर चीव कर ले अगर स्वेलो कर ले तो हमको वो ऊपर फ्लोटिंग होता हुआ इकोजेनिक मास फ्लोट होता हुआ दिखाई दे जाएगा सो वॉट वी आर ट्राइंग टू लुक अराउंड फॉर इज आर सेटल फाइंडिंग्स फॉर ट्राइसोमी थर्टीन ट्राइसोमी एटीन एज वेल एज आर ट्वेंटी टू क्यू माइक्रो डिलीशन एंड कॉनोटेंकल मेलफॉर्मेशन इज डेफिनेटली इन टू आर सॉर्ट ऑफ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सो प्रॉब्लम वी जस्ट वॉन्ट टू रूल दैट आउट सो दी दी प्रमाइस ऑफ फीटल मेडिसिन इज टू इन्वर्ट द पिरामिड 
तो आपके तो जल्दी कोई कंजनेटल एबनॉर्मिटीज को पकड़ सकते हैं तो डेफिनेटली टाइप थ्री सी एल सी बी एंड ओवर हैंगिंग प्रोबोसेस को हम ट्वेल्व वीक्स के के अंतराल में ट्वेल्व वीक्स पे हम पकड़ सकते हैं और उसके साथ कोई और एसोसिएट अपने चूंकि ये डी ए डी ट्विन है तो दूसरा बेबी ठीक है हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं कि क्या ये बेबी स्वस्थ है तंदुरुस्त है तो जो एसोसिएटेड और परेशानियां हैं जैसे ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 18 एडवर्ड या टाउस इन रोम या की माइक्रोडिलीशन के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं नॉन इन्विजिव तरीके में ये देख लेने के लिए कि कोई और एसोसिएट कोई कंजनेटल एबनॉर्मिलिटीज तो नहीं है और अगर नहीं है अगर मिलता है कोई तो प्रॉब्ली वी कैन गो फॉर ए सिलेक्टिव फीटर रिडक्शन अगर नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली काउंसिल दैम कि सर्जिकली तो करेक्टेबल है और कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सो so, यही एक प्रमाइस है सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू केसेज दैट वी ट्राई टू पिक इट अप एट ट्वेल्व वीक्स सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इन्वर्ट द पैरामिड ऑफ डूइंग ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डूइंग दिटल असेसमेंट एट ट्वेल्व वीक्स ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशेंट लिसनिंग